ይመስላል ይ ዲሞክራሲ አፋኝና ለብነት የነገሰበት ፖለቲካ ከድህነቱ ጋር ተጣምሮ ለኢፍታዊ የገቢ ክፍፍል እና ለድህነት ስለዳረገው የፖለቲካው ቀውስ እና ለውጡን መምጣትም ዳርጎታል ብዬ ገምታለሁ ይሄ ሐሳብ ቀመር ተጠቅሚ ስባረምረው ይህን እድገት የተጋነነው ዋግንቻውallow በሌ ግምት አማካይት እድገቱ ከ600 በመቶም ይበልጥ አይመስለኝም ብለ የውጪ ብድራችን በዚህ ምክንያት ወደ 29 ቢሊዮን ዳላር ድርሷል ያግርስቱም ብድር ያንኗል ነው ወደ 29 ቢሊዮን ይሆናል በድንብሩ ሁለቱ ከተቀላለው ገበያችን ወደ 60 በመቶ ድርሷል ማለት ነው ለምን ይሄ አድግን ጥንቅር እና ከፋይናንስ ጋር ያለውን ብናይ ከመንግስት እና ከገዢው ፓርቲ ጋር የተቆራኙ ግለሰቦች እና ድርጅቶች ኢንዶመንት የሚባሉትን ጨምሮ ቀረጥ ባግባቡ መከፈል አይፈልጉም ብዙዎችም ይሳካላቸዋል ከፍተኛ የመንግስት ባንክ እና ብድር ፖሊሲ ተጠቃሚዎች ናቸው አንዳንድ የብድሩን መልሶ መከፈል ባይችሉ እንኳን ተመልሶ ብድር ያገኙ ነበር አትራፊ ስራ ላይ ቀድሜ ይሰጣቸዋል ሙሉ ስለዚህ ምንድነው ማረጋው በተቻለ ይመጣን በብዛት አነባለሁ በብዛት አነባለሁ ለመዝለል ሲመቸኝ ዝምብያው አላለሁ ሶ ብዙ ባነባው ነው ሚሻለው አደ መጨረሻ ላይ መልክት ይሄ ነው ለቸኮለ ማለት ነው የኛው ለቸኮለ ምንድነው ምለው አጠቃላይ ኢኮኖሚውን ለማት በሚመለከት ጥሩ የሚባል ኢኮኖሚ እድገት ቢኖርም የማክሮ ኢኮኖሚው እኛ በኢኮኖሚ ነው ምላው አንድ መጻፍ ጽፍ ያለው ትርጉም ያለው በአማርኛ በብዛት ይሄን ነገር ከዛ ላይ ነው ስትኩት እሱ ላይ አብይ ኢኮኖሚ አልኩት ማክሮ ኢኮኖሚውን በትስማሙት ወይም ሌላ ስም ሰጥቶ እንደ ሲለኛል ገና ሰላልወጣ ማክሮ ኢኮኖሚ ልበላው ካሁን በኋላ ከዛ ላይ ነው ይሄን ቀንጭ በያ መጣውት በአጠቃላይ ስናየው እድገቱ በጣም ጥሩ ነው የዋጋ ንረቱ የውጭን ምንዛሬ ጥረቱና የዳው ጫና እንደሚያሳየው ግን በአጠቃላይ ማክሮ ኢኮኖሚው የተናጋ ነበር ድህነቱም የተባለው ነው ያህል አልቀነሰም በሀብታም እና በደሃ ማከለ ያለው ልዩነት የተባለው ነው ያህል አልቀነሰም ለምን ተናጋ ለሚለው አጭር መልሴ ምክንያቱም በድገቱ የመጣው በብድርና በገንዘብ ማተም ነው ዘላቂ የሆነ የውጭ አሽፋፋናል ነበርም በብድሩ የመልማት እድንም አባክኗል ብዬ ነው መገምተው ምክንያቱም ለማታዊ መንግስቱ የበፊቱ ለማታዊ መንግስት ማለት ነው ለማታዊ መንግስቱ ምላው ካሁን ዲያሱ ነው ለማታዊ መንግስቱ የጠራ የነድፍ ሐሳብ መሰረት አልነበረው ማለትም በተለይ በግብርናውና ግብርናው ከሌላው ኢኮኖሚ ጋር አልተቀናጀም ነበር በውል አልተቀናጀም ነበር የልማታዊ መንግስቱ ምኞትም ከሰለጠነ የሰው ኃይል ልማት ጋር አልተቀናጀም ነበር ሶ በዚህ ምክንያት በእኔ ግምት የጠራ ንድፍ ሐሳብ መሰረት አልነበረው ማለት ነው እድገቱ ሌላው እድገቱ መዋቀራዊ ለውጥ አላመጣም መዋቀራዊ ለውጥ ስንል ምርታማነቱ ዝቅ ካለበት አسرار ወደ ምርታማነቱ ከፍ ወዳለ የኢኮኖሚው ክፍል አለ ነው ማጠራረስ ይደረግ ከርሻው ብዙ ጊዜ ወደ ኢንደስትሪው ስንል ስንሄድ ምርታማነቱ ሃያል ስለሆነ ወደ ኢንደስትሪው ክፍለ ኢኮኖሚ መሄድ የመዋቀራዊ ሽግግር እንለዋለን እና የመዋቀራዊ ሽግግር ኦር ስትራክቸራል ስትራክቸራል ቼንጅ በመሰረቱ አልነበረም ስለሆነም ፍራጥነትና ድህነት የሚባለው ነው ያህል አልቀነሰም ለዚህ ክስተት የመንግስት ሚናና ችግሩ ምን ነበር ለሚለው ደሞ ያለኝ መልስ መንግስት የልማታዊ መንግስት ሪዮታ ለምንጂ የሰለጠነ የሰዋይልና የውቀት መሰረት አልነበረው የሰለጠነ የፖሊሲ ተመራማሪ አማካሪ ባለሙያና የሰለጠነ ቢሮክራሲ የለው ጥራት ባለው ትምህርትም ይሄንን አልገነባው ስለዚህ መሰረታዊ ችግሩ ይሄ ነበር ማለት ነው እንደ መንግስት ፖለቲካው ከዚህ ይያዛል ይ ዲሞክራሲ አፋኝና ለብነት የነገሰበት ፖለቲካ ከድህነቱ ጋር ተጣምሮ ለኢፍታዊ የገቢ ክፍፍል እና ለድህነት ስለዳረገው የፖለቲካው ቀውስ እና ለውጡን መምጣትም ዳርጎታል ብዬ ገምታለሁ መጨረሻስ ወደፊት መንግስት በኢኮኖሚ ውስጥ የሚኖረው ሚና ምን መሆን አለበት ለሚለው የኔ መልስ የሚሆነው በውቀት ላይ ተመስርቶ መጠናከር አለበት የግልና የመንግስት ሚና ከሚል ጽንፍ ወጥቶ የግሉና የመንግስት ክፍለ ኢኮኖሚው ተመጋጋቢና ተፎካካሪ የሆነበት የመንግስት ድርጅትም እርስ በርሳቸው ተፎካካሪ የሆነበት የቅይጥ ኢኮኖሚ መምራት ያለበት ነው የሚመስለኝ እንግዲህ ጠቅለል ባለበልኩ ይሄ ነው ጉዳዩ አው እድገቱ 
እድገቱ በአጠቃላይ የሚያዩ ቋማቶችን ብንተዋቸው ከ95 ጀምሮ ያለው እስከ 97 ትንሽ ይዋዝቃል ብንቶ ለ11 አመት ለሚሆን ጊዜ 10.4 በመቶ አድባይ ኢኮኖሚው እኔ ግን ብዙ ሰዎች ከሬ ጋር አይስማሙ ይሄን የሂሳብ ቀመር ተጠቅሚ ስባረምረው ይሄን እድገት ይተጋነኑ ሆጋኝቻለሁ በኔ ግን ምት አማካይት እድገቱ ከ600 በመቶ የሚበልጥ አይመስለኝም ላለፉት ይሄን እንደሞ ያልኩት መንግስ ለተለወጣ አይደለም በዛሬ አራት አመት FSS ያተሙ መጽሐፍ ላይ 2050 ላይ ኦሬዲ ያተምኩት ጉዳይ ነው ለዚህም እዚሁ ከፈለጋችሁ ብዬ እዚህ ጋር ከተችላችኋለሁ የኔን እድገቱ ከየት መጣ ብዬ ሳይ ከካፒታል ነው የመጣው ወይስ ከካፒታል አክሙሌሽን ነው የመጣው ወይስ ከሌበር ነው ወይስ ከቴክኖሎጂ ስል ስለው ባማካይ ያግኝዎት በጣም በጣም ከቴክኖሎጂ መጣ ነው የሚለው ከ10% ውስጥ አንድ ነጥብ ስድስቱ ከካፒታል አክሙሌሽን ወይ ከሲመጣ ወለነጥብ አራቱ ከሌበር ሲመጣ የቀረው ስድስት ነጥብ ሰባት ከቴክኖሎጂ መጣ ይላል ዳታው ሲታይ ግን ዓለም ላይ ደግሞ ስናይ አደጉ የሚባሉ ሀገሮች እንኳን ከ2% ላይ ቴክኖሎጂ ያመጡ የኛም የኛም እንደምታቁት ላለፉት 3000 አመት በበሬ ነበርም እናርሰው ብዙም ለውጥ የለውም አሁን ስለዚህ በኔ ግምት ይሄ ዳታ ፕሮባብሊ ከመነካቱ በፊት ስሰራው 1% ነው ያገኘው ቴክኖሎጂ እሱም ከዘናብ ጋር የሚያዋጅት ነው ስለዚህ አንዱ ምትወስዱት 5 6% 6% ይሆን ነው ና 6% በኔ ግምት መጥፎ አይደለም ካፍሪካ በላይ ነው ያፍሪካ ያማካይ እድገት 5% ነበር ላለፉት ከ2002 ለት እስከ 2013 14 5% ነው ባማቀይ የኛ ከነሱ በላይ ነው ካፍሪካ በላይ ነው ሶ በኔ ግምት ጥሩ ነው ኢቨን እሱም ቢሆን ማለት ነው ብዙ ማጋነና ያስፈልጋል መንግስቲ እንደ ያልከፍ እድገት ያመጣው ያስመዘገበው ከፍተኛ ማዋለዋ ማዋለናዋ ኢኮኖሚ ላይ በማፍሰስ ነው ይሄ አከሄዱ እና የልማት ወጪ አሻፋፍኑ ግን ለማክሮ ኢኮኖሚ መናጋት ዳርጎታል ስለሆነም ልክ ነበር ወይ የሚለው ቀጥለንም እና ይሆናል የመንግስት ሚናስ ምን መሆን ያለበት ሚለውንም ቀጥ ይያወራል ናው ዋን ነው ለኔ ችግሩ የልማት ወጪ አሸፋፍኑ ይመስልኛል የኢትዮጵያ መንግስት ባለፉት 10 አመታት በልማቷ የመንግስት ቅኝት በጣም ከፍ ያለ ማዋለ ነው አይ በተለይ በመሰረተ ልማት ላይ አውሏል በዚህ ምክንያት ጥሩ ውጤቶችን አግኝቷል ለምሳሌ እንደው ትወስዱ በዛሬ 10 አመት 32 ኪሎ የነበረው መንገድ ዛሬ ወደ 120 ኪሎ ሜትር ነው የትምርት ምጣኔውን ብታዩ 30 ምናምን የነበረው የህፃናት ኤለመንተሪ ኢንሮልመንት አሁን ወደ 100 ደርሷል መንግስት ባለፉት 10 አመታት ከ65% በላይ ኦርባን ማካይ 65 የሚሆነውን ለደሃ ተኮር ነው የመደበው ስለዚህ አጠፋፉ ላይ አንዱ ለት የሰራዋቸው ጽሁፎች እንደሚያሳዩኝ አጠፋፉ ላይ ችግር አለበት በጥራቱም የተጠበቀውን ውጤት ባያመጣም ቢያንስ በበጀት ደረጃ 65 በመቶ ለዛ ነው የመደበው ስለዚህ በዚህ ኢንቨስትመንቱ ጥሩ ነገሮች አምጥቷል ናው ይሄ ሆኖ ኦሮም ግን የመንግስት አከሄድ እንዳልኳችሁ ጣለቅ ያለ ለማታይ መንግስት ኢኮኖሚ ግንባታ ድርፍ ሐሳብ አረዳድ የለውም በዚህ ምክንያት ጤናማ የለማቶች ያሽፋፈንና መዋቅር ይውል ለውጥ ማምጣት አልቻለም ይሄም አሁን ለተከሰተው የማክሮ ኢኮኖሚ መናጋት ማለት ለዋጋን ረድ የውጭ ምን ዛሪ ረድ የዳጫና የገንዘብ ፍልሰትና ስርዓትነት እና ደህነት ዳርጎታል ማለት ነው ናው ለምሳሌ ለባጭሩ ለማሳየት ባለፉት 5 አመታት የሀገሪቱ መዋለ ነው አይ ከተቀላለው የሀገሪቱ ምርት 40 በመቶ ገደማ ነው ኦፊሻሊ ዳታው ምታዩት ቁጣባው ግን 22 በመቶ ነው በእኔ ስለት እሱም ቢሆን 10 በመቶ ነው የባንኮች ውስጥ ያሉት ተማመሪያቸው ወደ 10 በመቶ ነው ነው 22 ብለን እንወስድለት ለበንግስት ብንወስድለት በ40 እና በ22 መሃል ያለው ክፍተት በጣም በጣም ብዙ ነው ይሄ እንዴት ፋይናንስ ተደረገ ብለን ስንሄድ አንድ በብድር ነው ከባድ ብድር የውጭ ብድራችን በዚህ ምክንያት ወደ 29 ቢሊዮን ዳላር ድርሷል ያግርስቱም ብድር ያንኋል ነው ወደ 29 ቢሊዮን ይሆናል በድንብሩ ሁለቱ ከተቀላለው ገበያችን ወደ 60 በመቶ ድርሷል ማለት ነው ናው ሁለተኛው በገንዘብ ማተም ነው በገንዘብ ማተም ነው ገንዘብ ማተምን በተመለከት ከ1999 እስከ 2010 ያለውን ብቻ 10 አመት ብናየው ተቀላላ ሀገሪት ውስጥ ያለው ሰፋ ያለ ገንዘብ ምን ነው ብሮ ምን ምን ነው ማለት ነው 68 ቢሊዮን የነበረው አሁን 740 ቢሊዮን ነው ይሄ ማለት በአማካይ በአመት 27% ያድግ ነበር ማለት በእኔ ግን ቢት ይሄ ማደግ ከነበረበት አራት አምስት ጥፍ ነው እብያድገው 
ነው ይሄ ነገር እንግዲህ አገሪቱ ያለው ይሄ ያመታው እድገት እነኛ ከመባል አመታው እድገት አራት አምስት ብየ ነበር ጥፊ መስለኛል አገሪቱ ላይ ያለው የምግብና ሌሎች መሰርታዊ ሸቀጦች ፍላጎት ደካማ ከሆነው የምግብ አቅርቦት በላይ በማሳደጉ አገሩን ለዋጋ ንረት ዳርጎታል በተጨማሪም ብድሩ ባገዛዙ ለህቃንና በደጋፊ ለህቃን እጅ መግባቱ ኢኩልነት ወይም ኢኒኳሊቲ በማምጣት በተለይም በሀገሪቱ ለህቃን መሐከል ካፒታልን በማፍለስ ካፒታል ፍላይት እና በተመሳሳይ ድርጊቶች ሌሎች ለሌሎች ሸቀጦች ዋጋ መናርና ላጠቃላይ ግሽበቱ ይበኩሉ ላስተዋጽኦ አድርጓል እሄ ደግሞ የሀገር ውስጥ የአሁን ያሰያችሁ ኢንቨስትመንትና ቁጣባ ክፍተት ለውጪ ቴዎድሮስ በዝርዝር ሄድበታል በለውጪ ክፍተቱም መሰረት ነው ይሄ አገር ውስጥ ካቅማችን በላይ ኢንቨስት ማድረግ ከቁጣብ ነው በላይ ምን አስከተለ ኢምፖርታችንም ከኤክስፖርታችን በላይ እንዲሆን አረጋው ኢምፖርታችን ነው ያለፉት 5 አመት ብትወስዱት በአማካይ 17 18 ቢሊዮን ዳላር ኢምፖርት እናደርጋለን የሚሸጠው ግን 3 ቢሊዮን ነው ሶ ትልቅ ክፍተት በሁለቱ ማህል ፈጠረብን ማለት ነው ናው እን ክፍተት እንዴት ነው ምን ሞራው ብለን ብናይ በአጠቃላይ ሁለቱ ክፍተቶች በቁጣባና በኢንቨስትመንት በኢምፖርትና ኤክስፖርት ማhall ያለው ክፍተት ለማክሮ ኢኮኖሚ መናጋት ዳርጎናል ማለት ዋጋ ንረታም ተጥብናል የውጪ ምን ዛሬ ጥራታም ተጥብናል የክፍያ ምዛያችን መዘነያችን አዛብቶታል ይሄ ነው እንግዲህ ማክሮ ስራት እንደታብዝቷል እነዚህ ናቸው ማክሮ ኢኮኖሚክስ ምንላቸው ነው ከዚህ ውስጥ በሊግምት ዋናው ትክክለት መደረግ ያለበት ለንት ይመስለኛል ለግሽበት ወይም ለዋጋ ንረት ይመስለኛል ለምን ዋጋ ንረት ብዙን የማክሮ አምላካቾች በውስጡ አመቆ ያዘ ጉዳይ ነው እና ብዙ ነገሮችንም ያፋልስብናል ለምሳሌ ከአንደኛ ያው ግሽበት ድሃውን በበለጠና በጣም ስለሚጎዳ ብቻ አይደለም አንደኛ ድሃውን ነው የሚጎዳው በብዛት የዋጋ ንረት ምክንያቱም ድሃው በብዛት የሚያጠፋው የሚያገኘውን ገብ ምግብ ላይ ነው የምግብ ደሞ በዋጋችን ላይ በሲፒአይ በመንለው ላይ የምግብ ዌት በጣም ትልቅ ነው ስለዚህ ድሃውን ይጎዳል ከዚህ ባልተናነሰ ግን ግሽበት አጠቃላዩ ነው ያብይ ኢኮኖሚ አናክቶ ማዋለ ማዋለ ነው አይን በማኮሰስ እድገትና ልማትን ያሰናክላል ብርን አርክሶ የገወጤ ውጪ ምን ዛሬ ገበያ ያስፋፋል ተወዳዳሪነትን ይቀንሳል ከግሽበቱ ለማድረግ የሚደረጉ ስፔኩሌቲቭ ቢዝነሱ ያስፋፋል የካፒታል ፍልሰት ወይም ካፒታል ፍላይትን ያመጣል ለ ለ በውጪ ምንዛሪ ለተገያዘ የፕሮጀክት ወጪ ተብሎ ከውጪ የሚገባን ካፒታል መጠን ከግሽበቱ በፊት ጋር ሲነጻጸር እንዲያን ሲያረጋዋል የመንግስት በጀትን ከቅድ ውጪ እንዲጨምር ያረጋዋል እነዚህ ደግሞ እንደገና ለሁለተኛ ዙር ግሽበት አገሩትን ይዳርጋሉ በዚህም ግሽበት ቋሚ መልክ ይዛል ቋሚ መልክ ሲይዝ ወደ ሶሻልና ፖለቲካል ችግርም ሊሻጋገር ይችላል ስለዚህ ለግሽበት ምን ሰጠው ትክክለት በጣም ኢምፖርታንት ሆነ አለበት እንደውም እዚህ ጋር ተቀላል ሳረገው እኔ ምንድነው ያልኩት ይሄ ማለት ስለዚህ ግሽበት አንድ ያብይ ኢኮኖሚ ወመናጋት ወይ ማክሮ ኢኮኖሚ መናጋት አመላካች ብቻ አይደለም ሁሉንም የዚህ አይነት አመላካቾች በውስጡ አምቆ ያዘ ያብይ ኢኮኖሚ ሰይጣኖች ሁሉ አለቃብ ይሄ ነው መገመተው ስለዚህ ሱ ላይ ትክክለት ማድረግ ኢምፖርታንት ነው ስለዚህ ነው በአግራችን ላይ ለግሽበት ችግር ከፍተኛ ትክክለት መሰጠት ያለበት ናው አቲን ጊዜ ለመቆጠብ የቀጥየ ማውራው የውጪ ንግድ ክፍተቱን ነበር ቴዎድሮስ አሁን ደገባኝ ስለዚህ ስለሚያወራ ለዚህ ለለው ጊዜ ለመቆጠብ እ በአጠቃላይ ግን ምንድነው እንትኑ ላይ የምታዩት እንዴት ነው ይሄንን ክፍተት ምን ሞላው 10 ላይ 18 ቢሊዮን ኢምፖርት ያረ ግን 3 ቢሊዮን ይሸጥን እንዴት ነው የሚለው እንዴት ነው ምን ነው አንድ 3 ቢሊዮን ከውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት እናገኛለን አንድ አራት አምስት ቢሊዮን ከውጭ ዘመዶቻችን ከሚልኩልን እናገኛለን የተቀረውን በብድር ነው የምሞራው ዝርዝሩን ዝርዝሩን ቴዎድሮስ ሄድበታል እንደዚህ አይነት እንደዚህ አይነት የክፍያ ሚዛን መዛባት መዋቅራዊ ነው ስለዚህ ስለሆነ በገንዘብ ነክ ፖሊሲ ለምሳሌ እንደ ዲቫሉሽን አለ አይነት በማርከስ የሚፈታ አይደለም ለዚህ ምሳሌ በነግራቾ ኤክስፖርቱን ነው ሰደው ኤክስፖርቱን ነው ስለና ያለም ባንክ ብዙ ጊዜ ይሄን መንግስት የሚመክረው ዲቫሉዩ አርግ ዲቫሉዩ ካረክ ብዙ ብር ያገኛል ኤክስፖርተሩ ይበረታታል ኢምፖርተሮቹ ብዙ አይገዙም 
ውድ ይሆንባቸዋል ስለዚህ ክፍያ ሚዛኑ ይጣባል ይላል ያ ገንዘብ ነክ ፖሊሲ ነው በእኔ ግምት እኔ የምብለው ግን መዋቅራዊ ነው መሆን ያለበት ነው ምለው ለምን መዋቅራዊ ፖሊሲ ስል 100 የሚሆኑ ኤክስፖርተሮችን ሄጄ ኢንተርቪው ሳረጋቸው ሰት አንድም ሰው ዲቫሉሽ እንደው ችግር ያላልኝ ያለኝ እዚ ላይ ስላይዱ ላይ ያለላችሁ ዝርዝሩ ግን ያሉኝ ችግር አንደኛ አክሰስ መሪት ነው ችግር ያሉኝ ፋይናንስ ነው ችግር ያሉኝ ካስተምስ ያለ ቢሮክራሲ ነው ችግር ያሉኝ ኢንፍራስትራክቸር ነው ችግር ያሉኝ ፓወር አውትሬጅ ይሄ መብራት መቆራረጥ ያለው ኮስት ነው ያሉኝ እነዚ ማዋቀራዊ ናቸው ስለዚህ ኤክስፖርቱን ለማሳደግ ከፈለገን እዚ ላይ ነው ማተኮር ማለት ነው ገንዘብ ነክ ፖሊሲ አይደለም ማዋቀራዊ ፖሊሲ ያስፈልጋል እሱ እንደጥብልበልና ቴዎትሮስ ነጥብላይ ለለፈው የጠራ አንድ ነጥብ የጠራ የንድፋ ሐሳብ መሰረት አልነበረውም ስለ በመሰረታዊነት ሁለት ነገሮችን ነው ማለት ነው ፈልጋው አንድ የመንግስት የድገት እቅድ የመንግስት የድገት እቅድ ከውጪ ምንዛሪ የማፍራት አቅሙና ከርሻው ከሚመጣው እድገት ጋር ያልተመጣጠነ ነበር ካልስ ከተባለ ኢኮኖሚስት ይሄንን the warranted rate of growth ይላል food supply ለምታመጣው እድገት የሚመጣው food supply በቂ ነው ወይ ለምናመጣው እድገት የውን የምጪ ምንዛሪ የማፍራት አቅማችን በቂ ነው ወይ በኔ ግምት ያ ላይ የማቀድ ስተት ያለ ይመስለኛል ለዚህ ነው የነድፋ ሐሳብ የነድፋ ሐሳብ መረዳት ችግር አለበት ብዬ የማስበው እሺ ሌላ ሌላው ሁለተኛው ኢምፖርታንት ፖይንት ሶስተኛው ኢምፖርታንት ፖይንት የሚመስለኝ ከዚህ አረዳት በተቀጠለ ተቀጥሎ የኢኮኖሚ ድገቱ ማዋቀራው ለውጥ አላመጣ በመሆኑም ስርዓትነትና ደህነት የሚባለው ነው ያላልቀለሰም ተክለል ባለ መልኩ ሲገለጽ መዋቅሬ ለውጥ ቀድም እንዳልኩት ደካማ ምርታማ ምርታማነት ካለበት ክፍለ ኢኮኖሚ ወደ ከፍተኛ ምርታማነት ያለበት ክፍለ ኢኮኖሚ መሸጋገር ማለት ነው በአጠቃላይም ከርሻ ወደ ኢንደስትሪ መሸጋገር ነው ደህነትን ለመቀነስ ኢኮኖሚ ድገት ብቻ በቂ አይደለም የማዋቅራዊ ሽገገርም እንጂ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጣር ከ2002 እስከ 2014 ባለው ጊዜ ውስጥ የአፍሪካ ሀገሮች በአማካይ ከ500 በመቶ በላይ አድገዋል ይህ ኢኮኖሚ ድገት ግን ይሄ ነው የሚባል የደህነት ቅንሳ አፍሪካ ውስጥ አላመጣም በመሆኑ ሜዲሃው መጠን ዛሬ አፍሪካ ውስጥ በቀን አንድ ከ25 ሳንቲም የሚያገኘውን ብንወስደው 47% ነው አንድ ነጥ አንድ ቢሊየን 200 ሚሊየን ከሚባለው አፍሪካዊ ግማሹም የሆነው ደሃ ነው ማለት ነው despite the fact that ከ2002 እስከ 2014 ዓለም ላይ አንደኛ የሚባል እድገት አምጥቶ ችግሩ ምንድነው እድገቱ በመሰረታዊነት የመጣው በእቃዎች ዋጋ በኮሞዲቲስ ዋጋ መጨመር እንጂ በማዋቅራው ለውጥ ስራ ሆነ ነው በአንጻሩ ኤሲያ ሀገሮች ኤሲያ ሀገሮችም ብናይ መዋቅራው ለውጥ እድገቱ በመዋቅራው ለውጥ ከመዋቅራው ለውጥ ጋር የተቀናጀ ስለሆነ ከባድ ድህነት መቀነስን አምጥቶላቸዋል የምስራቅ ኤሲያ ልማት መንግስት ለምሳሌ ቻይና ኮሪያ ታይዋን ብንወስድ ኢስት ኤዥያ ምንለው የድህነታቸው መጠን በ1981 ከነበረበት በ77% ፖይንትስ ነጥብ በ63 ነጥብ በመቀነስ ከ77 ወደ 14 ወርዷል አፍሪካን ግን ብንወስደው በ81 ከነበረው 160 ሚሊየን ድሃ ህዝብ በ1992 278 ካፍ ብሎ በ2018 413 ሚሊየን ነው ሄደው ያደገም ቢሆን ደህነቱ ማብሮን ያደገው ማለት ነው so በኢትዮጵያ የሚታየው ድገት ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ተመሳሳይ ነው በእኔ ግምት ላልፈውት 40 አመታት ያደገም ብቻ ሳይሆን ያው ወደኛውንም ጨምሮ መዋቀራው ይለውጥ አልነበረ ዛሬም ኢንደስትሪው ካመታው ያገራዩ ምርት ያለው ድርሻ 10 በመቶ አካባቢ ነው ባልፈውት አምስት አመታት 18% ይላል የመንግስት ዳታ ግን ኢንደስትሪ ምንድነው ብላችሁ ውስጥ ዘርዘር አርጋችሁ ስታዩት one no construction of those construction የኢንደስትሪው last year ብቻ 70 በመቶ ወይት አለው ስለዚህ one no manufacturing ሄደን ብናይ still ላልፈውት 40 50 አመታት ከ5% በታች ነው ስለዚህ የኤዥያው ሀገሩ ድህነትን የቀነሰው ስራት ስለፈጠረ ነው ስራ አይፈጠረው ደግሞ መዋቅራዊ ሽግግር ስለነበረው ነው የኛ ግን እንደ ሌላው አፍሪካ ሀገር ሁሉ እድገት ቢኖርም ያልተጋነነ እድገት ቢኖርም መዋቅራዊ ስላላመጣ በዚህ ምክንያት ቀጥ የሚነግራችሁ የስራአትነትና የድህነት ከፍተኛ ቁጥር ሰጥቶናል ማለት ነው ከፈለጋችሁ ስትራክቸራል ቼንጅ እንደሌለ እዚህ ጋር አለላችሁ ዳታው የርሻው ፕሮዳክቲቪቲ ምርታማነት ያጠቃላይ ማክሮ 
ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ወዳት አስቀምጨላችሁ አለ ነው ምን እንደ ኢምፕሊኬሽን ይሄ ሲባል ሁለት ነገር ነው ኤ ስራአትነቱ ከባር ነው ቢ ድህነቱ የተባለ ሆነ ሐላል ቀነሰም አቹአሊ ሲ ማለ ኢኒኳሊቲ ከባድ ሆኗል ስለዚህ በተለይ በልሂ ቃል ማhalo ያለው ኢኒኳሊቲ ጨምሯል ነው ያገሪቱ ስራአትነቱ ነው የተባዝ ለማሳየት ለምሳሌ መንግስት ባሁን ጊዜ ያለው የደሃ ብዛት ከ100 ሚሊዮን ህዝባችን ውስጥ 22 ሚሊዮን ደሃ ብቻ ነው ይላል ይሄንንም የዛሪ 15 ታመት ከነበረበት 45 ሚሊዮን የዛሪ 10 አመት ከነበረበት 30 ሚሊዮን ወደ ታጫው ሪጅን ነው ይላል ይሄንን ግን የሚያሰለው አንድ ሰው በቀን ከ20 ብር ወይ በወር 600 ብር በላይ ካገኘ በዚህ ምግቡንም ምግብ ያልሆነውንም ይችላል ወደ ሀደ ለም ብሎ ነው የዛሪ ወጋ ንረት ለሚያቅ በዚህ ገንዘብ መኖር ከባድ ነው ይሄንን ድህነት ወለል መለኪያት ተን አንዱን ያውም ትንድሹን ያለባቀፈ ድህነት ወለል መለኪያ ለምሳሌም ለአንድ ሰው በቀን 37 ብር ማለትም 1100 ብር በወር ወይም አንድ ከ25 ዳላር በአንድ ዶላር 29 ብር ተመን ብናደርገው የደሃው ብዛት ከ100 ሚሊዮን ህዝባችን 71 ሚሊዮን ነው የሚሆነው 20 ምናምን አይደለም የሚሆነው ይሄም ደግሞ ከባድ ድህነት ብቻ ሳይሆን አስፈሪም አሳፋሪም ድህነት ነው ወደፊት ግጭት እና የፖለቲካ አለመረጋጋት ቢያመጣ ቢገርመና ይገባም በሁለተኛ ደረጃ ይሄንን ድህነት ለመቀነስ ፈጣንና ከፍተኛ ማዋለን ወይ ማፍሰስ ይጠይቃል የግል ክፍለ ኢኮኖሚያችንም ደካማ ብቻ ሳይሆን በተፈለገው ልክና አይነት ስለማይገኝ መንግስት በኢኮኖሚስት ገብቶ ከፍተኛ ሚና መጫወቱ በጣም አስፈልጊ ይመስለኛል ነገር ግን መንግስት ይህን በሚያደርግበት ሂደት በሚቀጥለው ክፍል ጠቅልላ አድርገው ያቀርባቸው ከፍተኛ የሆኑ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮቶች ይጋረጡበታል እነዚህን ተግዳሮቶች የዛሬው የኢትዮጵያ መንግስትም ከፊቱ ያሉ ናቸው የድህነቱን ፊገር ከአለም ባንክ የወሰድኩትን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አለላችሁ ወደ ብር ነው የገለበጥኩት እኔ ነው ሶ የልማታዊ መንግስቱ ሚናና ችግሩ ምን ነበር ወደምለው ለሂት ከላይ ከዘርዘር ነው የልማት ወጪ አሽፋፈን ችግርና የጠራ የንድፍ ሐሳብ እይታ የማጣት ችግር በተጨማሪ በውቀትና በባለሙያ ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚ መገንባት አለመቻሉና የዚህም የፖለቲካ እንድምታ ሌላኛው ዋንኛው የቀድሞ የሀድግ ልማታዊ መንግስት ችግር ይመስለኛል የልማታዊ መንግስት ንድፍ ሐሳብ እንደሚያስረዱን በፍጥነት ያደጉት የሲአ ሀገሮች ሁለት ገጽታዎች ነበሯቸው አንዱ በመላው ሀገሩ የሰፈነና ሌላ አያል የሆነ የገነነ የልማት ሪዮታል የልማታዊነት ሪዮታ ዓለምና መንግስት ከህزبው ቅቡልነት ለማግኘት ይያለማው ነው ድህነት እየቀነስኩ ነው ማለት ነው ሁለተኛው የሆነው ይሄንን ልማት ለማምጣት በውቀት ላይ የተመሰረተ የቴክኒክና የፖለቲካ አቅም በተያዥም በሙያ የተካለ ቢሮክራሲ የመንግስት ሰራተኛ መኖር ናቸው የሀደግ ልማታዊ መንግስት በዋናኛነት ሪዮታ ለሙ እንጂ የሰለጠነና በውቀት የሚመራ የሰው ኃይል መሰረት አልነበረው የነበረው ፖለቲካው ይሆናል ማለት ነው በፖለቲካ ባህሪው አፋኝ እና የዲሞክራሲ ብቻ ሳይሆን ይሄንን በውቀት የተካለ የሰው ኃይል ማጣት የሚያባብስ ነበር የፖለቲካ ከሄዱ ከፖለቲካ እና ኢኮኖሚክስን ተናጻር የሀድግ ቁመና በቀጣይነት ፋይናንስ ለማግኘት የሚያመቻል ነበር ለምን የሀድግን ጥንቅር እና ከፋይናንስ ጋር ያለውን ብናይ ከመንግስት እና ከገዢ ፓርቲ ጋር የተቆራኙ ግለሰቦችና ድርጅቶች እንደውመንት የሚባሉት እንጨምሮ ቀረጥ ባግባቡ መከፈል አይፈልጉም ብዙዎችም ይሳካላቸዋል ከፍተኛ የመንግስት ባንክ እና ብድር ፖሊሲ ተጠቃሚዎች ናቸው አንዳንድ ብድሩን መልሰው መከፈል ባይችሉም እንኳን ተመልሰው ብድር ያገኙ ነበር አትራፊ ስራ ላይ ቀድመው ይሰጣቸዋል ሁለተኛ ስለዚህ ፋይናንስ ከነሱ ብዙ አይገኝ ሁለተኛ ፓርቲው ሰፊ ደጋፊ ነው የሚለው የርሻው ክፍለ ኢኮኖሚ ላይ ብዙ ቀረጥ መጣል አይችል አይፈልግም ለመጣል ቢያስምም ገበሬው ወድህነት ፍክራት ብዙ አቅም የለው ባለፉት 3 አመታት ከመሬት አገልግሎት ክብር የተገኘው 1.8% አካባቢ ነው ፐርሰንት ከመሬት አገልግሎት የሚገኘው ሶስተኛ የመንግስት ድርጅቶች መሰርታዊና አስፈላጊ የሚባሉ ሸቀጦችን አገልግሎቶችን በርካሽ እንዲያቀርቡ ይተበቀባቸዋል ስለሆነም መንግስት በተለይ በመስፈታዊ ቃዎች ላይ ለምሳሌም እንደ ሲንዲ ዳቦ ዘይት ነዳጅ አይነ ሸቀጦች ላይ በርካሽ እንዲያቀርብ ስለሚተቀበት ይደግማል ለዚህም የሚኒየውን ከፍተኛ ገንዘብ በክፍል የሚያገኘው አትራፊ ከሆኑት ከንግድ ባንክ ከኢትዮ ቴሌኮም ነው ለምሳሌ በዚህ አመት 45 ሚሊዮን ቢሊዮን አግኝቷል ከዛው ውስጥ 60 በመቶ የሚሆነው ከቴሌሲ መጣ ወደ 30 በመቶ የሚሆነው ከኮመርሻል ባንክ ላይ መጣ እነዚህ ደግሞ የሚተቀምባቸው እድም እንዳልኳችሁ የርሻው ምርታማነት ትልቅ ሆኖ የስንዴ ዱቄት ዘይት እና ማምረት ስላልቻለ እነሱን ለማምጣት ይተቀምባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ከመንግስትም ብዙ አንጠብቅም ማለት ነው ለፋይናንሱ 
በከተማ ደሞ ያለው ብዙ ነጋዴ ከቀረጥ መቅፈር ለማምለጥ መታዘሩ መገለጫው ነው በተለይ ከገጁ ፓርቲና ከሀገር ውስጥ ገቢ ባለስልጣኖች ጋር በመመሳጠር የተቀረው የበዘው የከተማ ሰው ወይስራኤል ይለው ነው ቢኖርም በድህነት መክፈያት መክፈል አይችልም በ2008 ካርባ በመቶ የሚበልጠው የከተማው የሰው ኃይል ኢመደበኛ ወይ ኢንፎርማል ሴክተር ውስጥ ነው ያለው ካርባ በመቶ በላይ እንደ ጉልት ሊስትሮ ወዘተ አይነት ክፍለ ኢኮኖሚ ውስጥ ነው የሚገኘው ከ70 እስከ 75 በመቶ የሚሆነው በግልም በመንግስትም ተቀጥሮ የሚሰራው ሰራተኛ ደግሞ የወርደው ዙ ከ2500 ብር በታች ሆነና ባለባቀፈ የድህነት መበዘኛ ደሃ ሰራተኛ የሚባል ነው ስለሆነም ዘላቂነት ያለው ይልማቶቺ ከነዚህም ማግኘት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይህ ጥያቄ ዋንዳው ጥያቄ ምን ይሆናል ይህ ከሆነ የልማቶቾችን ማን ይሸፍናቸዋል ነው ይህ ጥያቄ ለሆኑ ያድግም አሳሳቢና ኢምፖርታንት ጥያቄ ነው ለኢትዮጵያ የልህ ቃል አገዛዙ ላለፈው ያድግም የዚህ ጥያቄ መልሱ በፖለቲካ የማይቀየም ቢቀየምም ብዙ ለውጥ የማያመጣ የሚሆነው ነው መልሱ ሁለተኛ ለዚህ ደግሞ ጥሩ የፖለቲካ አማራጭ ብሎ በያድግት ተወሰደው ከላይ እንደገለጽኩት አምስት ደቂቃ ላይ ማለት ነው እዚህ አጥሩ የፖለቲካ ማረጥ ብሎ በያድግ የተወሰደው ከላይ በተገለጸው መልክ መሰብሰብ ቀላል ከሆነ የቀረጥ አይነት ለምሳሌም ከኤክስፖርት ሴክተር ኢንዲሬክት ታክሲስ ላይ ማተኮር እነዚህም በደምራቸው 60 በመቶ የመንግስት ቀረጥን ከበር የሚያደርጉ ናቸው አ ሌላው ከዚህ ከፋይናንስ ጋር ተያይዞ የሚመጣው ጉዳይ ለብነትና ለብነት ነው ከለብነት ጋር ደግሞ የመጣው ለብነትን የማድነቅ የብረተሰብ የሞራል ልሽቀትም ሌላው ወደ ልማት ችግር የሚሸጋገር ጉዳይ ነው አቶ ጠና ደው የሚባሉ ወደ 500 ፔጅ ስለዚህ ነገር የጻፉበት ነገር አለ ስለ ስለ እሱን ብታዩላችሁ ጥሩ ነው እሱም ኢምፖርታንት ነው ለምን ከማክሮ ኢኮኖሚ ጋር ለብነቱ እንዴት ይያዛል የሚለው ምንድነው ገንዘቡ ሲመጣ የትይጣፋ አለ የሚሰርቁት ሰዎች ኢን ኮንስትራክሽን ላይ ካጠፉት ድርጅት ላይ ካጠፉት የሚከተሉት ሰዎች ዲማንድ ሲያርብ ኮንሲውመር ጉር ሲሄዱ ኢንፍሌሽን ላይ ይመጣል አንድ ሁለተኛ የሚሰርቁ ሰዎች ገንዘቡን ያፈልሱታል ካንዱ ተማሪ የጋ በቅርቡ ካፒታል ፍላይት ላይ የሰራረው ጥናት ላይ ይሄ አደጎር ስልጣን ከመጣ ጀምሮ ከ30 ቢሊዮን ዳላር ኦር 1 ትሪሊዮን ብር ከዚህ ሀገር ወጥቷል ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው ባረፉት 10 አመታት የ6 አመት ተኩል በጀታችን ወጥቷል ማለት ነው ወይም ያለፈው 10 አመት የኤክስፖርቶች ገቢያችን ወጥቷል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ የወጪ ምን ዛሬ ጥረት መፍጠር ማክሮ ኢኮኖሚን ቢያናጋ ብዙ ማይቀር ሶ ፖለቲካውም አስተዋጽኦ ያረጋል ማለት ነው ለ ለኢኮኖሚ መናጋቱ ስለዚህ ስንት ደቂቃ ይስጥኛል አሁን ሰባት ደቂቃ ጉድ ኦኬ ሌላው ችግር የሚመስለኝ አራተኛው ጥያቄ የሰለጠነ የሰው ኃይልና ቢሮክራሲ የሌለው ለማታው የመንግስት ነበር በሬ ግምት ይሄ ማለት ቀደም ብለን እንደገለጽ ነው እንዴት ኢትዮጵያ ባሉት አዳጋ ሀገሮች የልማት ዋንኛ ዓላማ የማምረት አቅምን መገንባትና ስርዓትነትና ደህንነትን ማስወገድ ነው። ለዚህ ጉዳይ ተብሎ ትላልቅ የማዋለ ነው ፕሮግራሞች በመንግስትም በግሉም ክፍለ ኢኮኖሚ ምንም እንኳን ለካማ ቢሆንም መካሄድ አለባቸው። እንደነዚህ ያሉ ፕሮግራሞች ደግሞ የተቀናጀ እቅድ ይፈልጋሉ። እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ላይ የተቀናጀ እቅድ ሳይዙ መግባት ማለት ግዙፍ ቁልነት ውስጥ መዘፈቅ ነው። እዚህ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሁን ጊዜ የስኳርና የህዳሴውን ግድብ ጨምሮ በብዙ ፕሮጀክቶች ያለውን በክነት ልብ ይሏል። ከአንድ ሁለት የቅድና ያፈጻጸም የምርምር ጥናቶች የተረዳውት የያድግ መንግስት ያ10 አመት እቅድ ከመካከለኛው ጊዜ ለምሳሌ ከ5 እና ከ3 አመት እቅድ ይሄ ደግሞ በተራው ካመታዊ በጀት ጋር እንደማይያያዝ ነው በተጨማሪም በየክፍለ ኢኮኖሚው በየሚኒስትር መስሪያ ቤቶች የረጅም ጊዜ እቅድና እቅድ እርስ በርሱና ከሀገር እርስ በርሱ ሚኒስትሪ ከሚኒስትሪ ማለት ነው እርስ በርሱና ከአገሪቱ አጠቃላይ በራዩ እቅድ ጋር እንዲሁም ካበይ ኢኮኖሚ ፍኖት ጋር በውልና በአዝ ያልተያዙ ናቸው ባጠናዋቸው የናሙና ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ሙያዊ እቅድ ማውጣትና የፕሮጀክትና ያዋጭነት ጥናት ለማስራት ሆነ ለማስፈጸም የሚችል የሰለጠነ የሰው ኃይል የለም ለዚህም ነው በመጀመሪያው የድገትና የማቀራው ይለውጥ ዘመን ከተቀመጡት 15 18 ዋና ዋና ከሚባሉት አገራዊ ግቦች ውስጥ መንግስት ሊያሳካ ይቻለው 25 በመቶ ብቻ ነው ምረት እዚህ ያለ ምረት የጻፈው ፔፐር ከሱ ላይ ነው ይሄንን ፐርሰንቴጅ ያረኩት ነኝ ሱ የሱ የሱ አርቲክል ላይ ያለላችሁ ገምግሞታል 2050 ታተሙ ማለት ነው የመጀመሪያው ላይ ፕሮጀክትን መንደፍና ማስፈጸም የሚችል የተማሪ ሰው ኃይልና ባለሙያ ዓለም ኖሮ ነው አንዱ ትክክለኛ የሆነ ልማት ንድፈ ሐሳብ መልክትም እንኳን እቅድ ማጣት በውልና በእቅድ የተመራ የመዋለ ነው አይፈሰትም እንኳን ቢሆን የግሽበት ወይም የዋጋነት ረጫናና ያ ማክሮ ኢኮኖሚ መናጋት ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው 
ይሄ በውቀት የተካነ የሰው ኃይል ችግርም ኢሃድግ ከፖለቲካ ከሃድግ ፖለቲካ ጋር በብርቱ ይያያዛል ስለሆነም ይሃድግ ይልቀና አገዛዝ የፖለቲካ አስተላለፍ ሌላ ያስከተለው መሰረታዊ ነገርና መንግስን ባለፉት 10 አመታት 10 አመታት ክለኛ ለማታይ መንግስት እንዳይሆን ያደረገው ቁልፍ ጉዳይ ዕውቀትና ክህሎት ያላቸው ምሁራን የቴክኒክ ሰዎች ያስተዳደርና ያመራር ባለሙያዎችን ወዘተ ማግለሉም ነው እንደዚህ አይነት ከፍተኛ ባለሙያዎች በእቅድ አወጣት በፕሮጀክት አዋጭነት ጥናትና ተንተና በፕሮጀክት አፈጻጸምና ግምገማ ስራ በገንዘብ ንክና መንግስት በመንግስት ወጪ እና ገቢ ፖሊሲ ላይ እንዳይሰሩ ስለተደረገና እንደዚህ አይነት ቦታዎች የታዩት ከ20 አመታት በላይ ያገሩን የገዙት የውቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ባደባባይ እንዳሉት ዕውቀት ባይኖራቸው የፓርቲ ያባልና ደጋፊዎች እስከ ኮት ነው ዕውቀት ባይኖራቸው የፓርቲ ያባልና ደጋፊዎች እስከ አልሆዱ ድረስ እነሱ ነው የምንፈልገው ብለው ባስቀመጧቸው ስለነበረ ለማታዊ መንግስቱ በውቀት ላይ የተመሰረተ የሰሃይል መሰረት አልነበረው የበግስት አውቃቀር ደግሞ በብሔር ፌደራሊዝም መሆኑ ደጋፊዎችና በብድርም በፖሊሲም በሌላም ነገር የሚያደርጋቸው ስብስቦች አንደኛ ደረጃ ከብሔሩ በሁለተኛ ደረጃ ከሌሎች ተባባሪዎች እንዲሆን ግድ ስለሚል ከላይ ባሉ የብሔር ሊቃን ማከል በተነሳ ቅራኒ ሳይቀር አባቡሷቸዋል በመሆኑም በ2010 ለተከሰተው ለውጥ ሆናል ሶ ላጠቃለሁ ማጠቃለያ ከስካሁኑ ማብራሪያ እንደተረዳለው የኢትዮጵያ ማክሮ ኢኮኖሚ መናገት ችግሩ መዋቅራዊ ስለሆነ መፍትሄው መዋቅራዊ እንጂ ገንዘብ ነክ ዓለምውን መረዳት ያስፈልጋል ይህን ችግር ለመፍታት ገንዘብ ነክ ፖሊሲዎች ለምሳሌ የብርና አቅም ማርከስ አይነት የስንፍና የሚመስሉ መፍትሄዎች ውጤት አልባ መሆናቸውን በንግስት ራሱ በቅርቡ 2011 ለፓርላማ ባቀረበው ሪፖርት ያመነው ጉዳይ ስለሆነ ከገባንበት መዋቅራዊ የማክሮ ኢኮኖሚ መናጋት ሊወጣ የምንችለው ሌላ ዘርዘር ያለ መዋቅራዊ የመፍትሄ ፖሊሲ በመከተል ነው ይህም ማለት የማምረት አቅም መፍጠርን ሰው ሰራሽ ወይም አርቲፊሻል በሆነ የገንዘብ ነክ ማቀል ኦር ፋይናንሻል ትሪክ ማለትም በብድርና በበጀት ጉድለት ሸፈነን በዘላቂነት መከጠል አይቻለም የኛ ማገር በብድር በተሸፈነ የመንግስት ወጪ ወይም በበጀት ጉድለት ኦር በብር በማተም በሚገኝ ገንዘብ በዘላቂነት ማምጣት አይቻለም የኛ ማገር ይዛሬው የማክሮ ኢኮኖሚክ መናጋት እና በአገሪቱ የተሰራፋው ድህነት የዚህ አይነቱ አካሄድ ውጤት ነው የሥራ ድልን በመፍጠር ድህነትን ለመቀነስና ለዚያም የሚያስፈልገውን የማብራት አቅም የመፍጠር ምኞትን ለማስፈጸም ግን ካብዩት ያልተናሰ ያልተናነሰ ጠለቅ ያለ የፖሊስና ተቃውሞዊ መሻሻያ ከዚያም ሲያልፍ ለውጥ ያስፈልጋል እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ታዳጊያገሮች ያለውን ከፍተኛ ሥራ አጥንትና ድነት ለመቀነስ የማምረቻ አቅምን መፍጠር ብቻ ሳይሆን በፍጥነት ማሳደግና ማስፋፋትም ይጠይቃል ታዳጊያገሮች ይን ለማድረግ ሲነሱ ቢያን 3 ዋና ዋና ኢኮኖሚ ተክዳዶሮች ይገጥማቸዋል ለመጀመሪያ በመጀመሪያ ባላድ ጓገሮች የግል ክፍለ ኢኮኖሚው በእኛ አይነቱ በተለይ ሀገር ተወላጁ ደካማ ስለሆነ ከፍ ያለ የግል መዋለ ነው አይ ፍሰት ማግኘት በጣም ከባድ ነው ስለሆነ በግል መዋለ ነው አይ ባልተገኘ ቁጥር የመንግስት መዋለ ነው አይ መጨመር መንግስት በኢኮኖሚ ውስጥ ንቁ ተሳትፎ መሆን አለበት በሁለተኛ ደረጃ ታዳጊዎች የማምረቻ መሳሪያዎችን አመርቱምና ይሄንን ከሆነ ቦታ ወይም በሆነ መንገድ ማግኘት አለባቸው ይሄ ደግሞ ከውጪ ንግድና የውጪ ዳጫናጋ ይያያዛል በሶስተኛ ደረጃ ይሄ ብቻ ለንኳ የመዋለ ነው አይ ፍሰቱ ሲከሄድና ኢኮኖሚው ሲያድግ ያቀርቦታቸው ሁኔታ ደካማ በሆኖ መሰርታዊ ሸቀጦች ላይ በተለይ ደግሞ በመግባ አቀርቦት ላይ ከፍተኛ የፍላጎት ጫናም ከዛም ግሽበትን ያመጣል መንግስት እነዚህን ኢኮኖሚ ችግሮች ለመፍታት በሚያደርገው ጥረት ሶስት ፖለቲካዊ ችግሮችም ያገጥሙታል አንደኛ የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ደካማም በተፈለገው መጠንና አይነትም ስለማይገኝ መንግስት የመዋለ ነው አይውን መጠንና ጥንቅር ለመወሰን በኢኮኖሚው ውስጥ የመግባቱ ኢኮኖሚውን ማቀዱና የግሉን ክፍለ ኢኮኖሚ መቆጣጠሩ የፖለቲካ ችግር ከውስጥም ከውጪም ማምጣቱ የማይቀር ነው። ሁለተኛው በርሻው ክፍለ ኢኮኖሚ ያሉ ተቃውሞይ ችግሮች ፈቶ ከፈጣን ኢኮኖሚ ድገቱ ጋር ከልማቱ ጋር የሚሄድ ግሽበት የማያመጣ አድርገት በርሻው ክፍለ ኢኮኖሚ ማምጣትና ማምጣት ራሱ የፖለቲካ ችግር አለው። ሶስተኛ መዋለ ነው አይፈሰቱ በበቂ ቀረጥ በህዝቡ ላይ በአጠቃላይ በአፍታቡት ላይ በተለይ የመጣሉ ጉዳይም ሌላ ፖለቲካዊ ችግር የሚያመጣ ነው። በመጨረሻም የማክሮ ኢኮኖሚ መናገቱ የታያዘውና ባሁን ጊዜ አስቸኳይ መፍቴ የሚሻው ጉዳይ በብርቱ ቀስፎ ያዘ የውጭ ኢኮኖሚ ሁኔታና በውጭ ካፒታል ላይ ያለን ከፍተኛ ጥገኝነት ነው። በሪምነት መንግስት የንድን ጥገኝነት በውል አይቶ ለውጣ ብሎ ያቀደበት ሁኔታ አይታየኝም። ታይዋንና የደቡብ ኮሪያ የልማታይ መንግስታት ፖሊሲያቸውን በጀመሩበት ወቅት ይህ አስፈሪ የውጭ ጥገኝነት አጋጥሟቸው ነበር በጣምም አሳስዋቸው ነበር አስፈርቷቸውም ነበር ምክንያቱም ልማታቸው በጀመሩበት አካባቢ እነዚህ ሀገሮች ለምሳሌ የኮሪያ እስከ 75 በመቶ የሚሆነው የመዋለ ነው አይወጪ 
እና 70 በመቶ የሚሆነው ኢምፖርት በአሜሪካ እርዳታ ነበር የሚካሄደው በተመሳሳይም የታይዋን ውስጥ ይሄ ነገር ነበር ግን አልመው ቁጭ ብለው ከዚህ ነገር ወጥተውበታል ስለዚህ መንግስት እንደዛ ማሰብ ያለበት ይመስለኛል ላጥቃለውና አለቀብኝ ሶስት ደቂቃ ነው ያለኝ ሶ አራት የፖሊሲ አቅጣጫዎች ይታዩኛል አንድ መንግስት መካንደወሬ የተባለው ኡቅ አፍሪካዊ ተመራማሪ እንዳሉት ምብራውያንና ዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅቶች የአፍሪካን መንግስታት ከኢኮኖሚ ውስጥ ጃቹን አውጡና ኢኮኖሚ የሚቆጣጠር ደካማ የሌሊት ዘብ ኦር ናይት ዋችማን ብቻ ሆኖ የሚሉትን ምክራቸውን ትቶ ድህነትን በፍጥነት ለመቀነስ ከፍ ያለ አቅም ስለሚያስፈልገው በኢኮኖሚ ውስጥ የሚኖረው ሚና መቀነስ ሳይሆን በውቀት ላይ የተመሰረተ በማድረግ የበለጠ ማሻሻል አለበት በውቀት ላይ የተመሰረተ ደሞ ቆንጆ ምሳሌ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው በተጓዳኝም የግሉንም ክፍለ ኢኮኖሚ ይያገለበተ መከተል አለበት ከተቻለም ይሄን ሐሳብ የፖለቲካ መወዳደሪያ ሳይሆን በሄራዊ ስምምነት ያለበት አገራዊ ጉዳይ ማድረግ ጥሩ ይመስለኛል ይህ የሚያስፈልገው አገር በቀሉ የግል ክፍለ ኢኮኖሚ ደካማ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን የሚፈልገው የልማት አይነት ደሃ ተኮር ግዙፍ ማዋለ ነው የሚጠይቅ ብቻ ሳይሆን በአብዛኛው ደሃ ተኮር የሆነው የልማት መስክ የግሉን ክፍለ ኢኮኖሚ የማያማልል ስለሆነም ነው የሀገራችንም ህዝብ በህያድግና በትክክለኛው የልማታዊ መንግስት ሳቢ ማከል ግዙፍ ልዩነት እንዳለ ተገንዝቦ ለበፊቱ የህያድግ ያለውን ጥላቻ በልማታዊ መንግስት ሐሳብ ላይ ሊያደርገው አይገባም ሁለተኛ ለብነትን ለማስወገድ ሰባዊ መብትን ለማክበር ፍታው ያጥክፍ ለማምጣትና በአጠቃላይ ለልማቱ ቀድመ ሁኔታ የሆነውን ፖለቲካ ለማረጋጋት መንግስት ልማታዊ መንግስት ብቻ ሳይሆን የግድ ዲሞክራሲያዊ ልማታዊ መንግስት መሆን አለበት ሶስተኛ ድህነትን በፍጥነት ለበቀነስ ካለም ኢኮኖሚ ከፍተኛ የሞዋለ ነው ወይ መሸፈኛ የሚሆን ሀብት መሰብሰብ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ በለጋሾች ፍኩክር ይሄ እንዳይቀር በጥበብ መከወንና ጽንፍ ያዘ ሪዮታ ለማለመከተል ለምሳሌ በቻይናና በመራብ ሀገሮች መሃል ያለውን ፍኩክር ከሁለቱ ላንዱ ሳይወግኑና ከአሐጉራዊ በህረተኝነት ፓን አፍሪካኒዝም ወገናና ጋር በመቃኘት ፍኩክሩን በጥበብ ለብሔራዊ ጥቅም ማዋል አራተኛ ያገርስ ቁጣባን ለማሳደግና ሌሎች ለልማት የሚያስፈልጉትን ሀብት ለማሰባሰብ ቴክኒካዊና ተቃዋሚ አቋም መገንባትና ለዚህም ፖለቲካዊ ስምምነት መፍጠር በመጨረሻም ከስኬተማ የምስራቅ ኤሲያ ለማታዊ መንግስታት ቻይናን ጨምሮ ትምርት በመውሰድ የግል ወይም የመንግስት ኢኮኖሚ ከመል ጽንፍ አስተሳሰብ ወጥቶ ሁለቱም ተመጋጋቢም ተፎካካሪም የመንግስት የልማት ድርጅቶችም እርስ በርሳቸው ተፎካካሪ እንዲሆኑ አድርጎ የቅይጥ ኢኮኖሚ መምራት የሚታዩኝ የፖሊሲ ሐሳቦች ናቸው አመሰግናለሁ